Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wa salatu wa salamu ala ashrafil makhluqin وآلِ كُلِّمْ بِالصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم الشأي لم كن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللذيم إن أريد إلا الإسلاغ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال واللمفذ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التعد والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقخط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوص في اللوه والقلم سيد الرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمش اللغة بدر الدجا صدر اللولا نور الهدى كف الورا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنطقة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباغ المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما
മകനോ മകലോന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാറാഹിമത് കബീറന്ന് ചൊന്നോവർ പശമേറും രാവിൽ നടന്നങ്ങ് പോവുമ്പോൾ കൈവീരൽ ചൂട്ടാക്കി കടി നടന്നോവർ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ സയ്യദ് കുഞ്ഞിസൈദി കോയത്തങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാനായ കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് ആശംസ പറഞ്ഞ ഈ യാക്കോബ് ഫൈലി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഉസ്താദുമാർ സദാത്തിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരന്മാർ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഏറ്റവും ആദരണീയമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ബഹുമാനമുള്ളവരെ അലഹമുല്ലാഹി അലാക്കുല്ലിൻ അൽഫമറ അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാബിക്കായ കഥയിലുള്ള നേരത്തെയുള്ള തീരുമാന പ്രകാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു സതുദ്യമത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമായ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നടത്തിയ നമ്മുടെ റിഫായ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും തിബിയാൻ സെൻറ്ററിൻ്റെയും കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് സാദാത്യങ്ങളും ആലിമിങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകിയ അള്ളാഹ് അവനാണ് സർവസ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നാട് പരിസരം എല്ലാം വളരെയധികം മലീമസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ലോകം മുഴുവൻ നാശത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കടലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാശവും കരയിലുണ്ടാകുന്ന നാശമായാലും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ലോകം ഒരു സർവനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ലോകത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം സ്വസ്ഥത സ്നേഹം പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം അത് ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇതേ വേദിയിൽ ഈ മജിലിസ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആദ്യം കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെ ആദരണീയനായ പിതാവ് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർഗൽ ഉമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽഹുവിന്റെ ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇവിടെ നടത്തി എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അലഹമില്ല അവിടെ നിന്ന് പടിപടികളായി 
ഈ മഹത്തായ നേർച്ചയും റോസും ആണ്ടും എല്ലാം അത് വിപുലമായി ധാരാളം വിശ്വാസികളായ മുഗ്മിനിങ്ങളായ മുഗ്മിനാത്തിങ്ങളായ ആളുകൾ ഈ റിഫായ സെന്ററിലേക്ക് പലവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിനേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തല മുതൽ മറ്റേ തല വരെയും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുമുള്ള ആളുകൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ കൊയിലാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു കുഗ്രാമത്തിൽ എത്തപ്പെടുകയാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്താണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സയ്യിദാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കാർക്കും സയ്യിദാകാൻ അല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നടക്കൂല പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആരിമാവാം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നമുക്ക് സയ്യിദാവാൻ തങ്ങളാകാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് അത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് പരിശുദ്ധ കുട്ടാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു കുല്ല അസലിക്കും നബിയെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഇസ്ലാമതം വ്യത്തിച്ച് തന്നതിന്റെ പേരില് കാ പൈസ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നില്ല പകരം എന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രിയം വെക്കണം ഖുർആന പറയുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രിയം വെക്കണം എന്ന് തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ ഇന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഇന്നല്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സമയത്താണ് തങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സയ്യിദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒഴിവുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ശാരീരികമായി തീരെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതെന്തെന്ന് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൂലി കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ ലാഹിരിയായ ബാത്തിനിയായ ഐനിയായ ലഹനിയായ സഹരിയായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു താല ഷിഫയാക്കട്ടെ ആമീൻ ഹബീബുന സയ്യിദിന ആഷഖിന മുത്ത് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് വസൂലി സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാദിൻ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ദീർഘായുസും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മറ്റ് സുന്നത്തജമാഴത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഒലമാക്കൾക്കും സാധാത്യങ്ങൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സദീറിന്റെ ഹതുപത്തിലായി ഒരുപാട് കാലം നൽകി മരണം ഹൈറായി വരുമ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂല ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും വയ്യ കാറിലിരിക്കാനും വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ പുരക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഖമില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഈ സമയത്ത് തങ്ങളോട് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുണ്ടാവും ഞാനല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ ആളുകളെ തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ആൾ എത്ര ചെറിയ ആളായാലും വലിയ ആളായാലും അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ അത് മതിയാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വറക്കത്ത് കൊട്ടും ചെയ്യും വീട്ടിലിരുന്ന ഉറക്കേ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇത്രയും ആലിമ്യങ്ങളുടെ ആ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാൾ വലിയവർ മഹാന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാം കാരണം സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ബിൽഖൈസ് രാജ്ഞിയുടെ സിംഹാസനം 
ആരാണ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പെട്ടെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയ്യക്കും ആരാണ് ആ ബിൽക്കൈസിന്റെ സിംഹാസനം എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം സദസ്സിന് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സദസ്സിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർ ജിന്നുകൾ ഷൈത്താന്മാർ പ്രേതങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു താല വഴിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവാണ് നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാൻ ആ സുലൈമാ നബി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വമ്പനായ കൊമ്പനായ പ്രശസ്തനായ പ്രഗത്ഭനായ ശക്തനായ ഇഫിരീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുലൈമാ നബിയെ ബിൽക്കൈസിന്റെ സിംഹാസനം അവരുടെ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആ രാജ സിംഹാസനം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എപ്പോ എത്ര ടൈം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കസാരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി പ്രസ്താവം കഴിഞ്ഞ് സുലൈമാ നബി രാജാവാണ് ഖാലിയാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ജഡ്ജാണ് വിധി പ്രസ്താവം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂറുകൾ വരും മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ സമയം തന്നാൽ മൂവായിരം കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബിൽക്കൈസിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ കൊണ്ടെന്ന് തരാം മണിക്കൂർ പോയിട്ട് ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് ടെക്നോളജി വികസിക്കാത്ത കാല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കറണ്ട് ഇല്ല ലോറി ഇല്ല കാറില്ല റോഡില്ല കപ്പലില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഫിനീത്ത് പറയുന്നത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാം ജിന്നുകൾ ഞെട്ടി ഷൈത്താൻമാര് വറച്ചു മനുഷ്യന്മാർ കിട്ടുകിടുത്തു സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു അതിനേക്കാൾ മുന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇഫിരീത്ത് ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ശക്തനായ ജിന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പിശാചില്ല പ്രേതമില്ല ഭൂതമില്ല മനുഷ്യനില്ല സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചപ്പോ വിശുദ്ധ കുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടൊരു പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യന ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സുലൈമാ നബിയെ ബിൽക്കൈസിന്റെ രാജസിംഹാസനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് ചെമ്മി മെഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അഥവാ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കായ മൈലുകൾക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബിൽക്കൈസിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷൈത്താൻമാരും വിഫിരീത്ത് ജിന്നും പ്രേതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും യക്ഷികളും മൂർത്തികളും എല്ലാം ഞെട്ടി വരച്ചു പോയി ആ സമയം സുലൈമാ നബി ആ മനുഷ്യനൊക്കെ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ആസഫിയാക്കളിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായ മനുഷ്യനാണ് ഇസ്മുല്ല അലമ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഇസ്മുല്ല അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളം പേരുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതല്ല നാലായിരത്തിലധികം പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പേര് ഇസ്മുല്ല അലമാണ് അത് ഇന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച വിലായത്തിന്റെ ദർജയിലുള്ള ഔലിയാക്കളായ മഷായിഹന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതറിയുന്നവർക്ക് ഏത് കാര്യവും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ആ സഭവനുറിയാറതി അള്ളാഹുവന്നു അത് കാണാതെ പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇസ്മുല്ലാതെ മുകൊണ്ടെന്നങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ മയിലുകൾക്കപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബിൽക്കീസിന്റെ സിംഹാസനം സുലൈമാ നബിയുടെ മുന്നിലെത്തി സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പ കാണുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ജിന്നുകളെയും ഷൈത്താന്മാരെയും മിഫിരീത്തുകളെയും വിറവിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം അനാരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആസഫ് ബിൻ ബിർഹിയ 
തടിമണ്ടനല്ല തടിമാടനല്ല വാലിയവനല്ല ഉയരം കുറഞ്ഞു പോയ സ്കെൽറ്റായ മെല്ലിച്ചു പോയൊരു പണ്ഡിതനാണ് ആസഫ് ആസഫിനെത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നേക്കാൾ മറ്റു പലരെക്കാൾ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാടെ അടുത്താണ് ഈ പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനും ദുനിയാവിലെ പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനും ഒക്കെ ഒരു അതിരുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടല് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് കാട്ടിക്കൂട്ടല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുബിന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം വളരെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഇവിടെ അടിത്തറിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാനത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പലരും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിനിഞ്ഞാനത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കാണും മുത്തലാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു ആരാ പറയേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയാ മുത്തലാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് ഈ മുത്തലാക്ക് എന്താണ് തലാക്ക് എന്താണ് നിക്കാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിക്കാഹ് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തലാക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുത്തലാക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം തലാക്ക് എന്താ രണ്ടാം തലാക്ക് എന്താ എത്ര പേർക്കറിയാം ആർക്കറിയും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുത്തലാക്ക് ചെല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ കടുത്ത വിഷമമനുഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തലാക്ക് ഒരു പ്രാകൃത സംസ്കാരമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നിർത്തണം മുത്തലാക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് കുറയാൻ പറഞ്ഞു ചെല്ലരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് മുത്തലാക്കായാലും രണ്ടാമത്തെ തലാക്കായാലും അബ് അലുൽ ഹലാലി ഇന്തല്ലാഹി അത്തലാക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലലാണ് കാര്യകാരണ സഹിതം ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് അള്ളാക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലിഗു വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം എവിടെ എടുത്തിട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ കോടതിയുടെ വിധിയിൽ മുത്തലാക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അനിസ്ലാമികമായ ഒരു ഏർപ്പാടായത് കൊണ്ട് അതിവിടെ നിരോധിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് സ്ത്രീകളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായതുകൊണ്ട് അതിവിടെ നിരോധനുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലിഗു വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തലാക്ക് തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് നവിനെന്തിനത് വെച്ചത് അത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ആ തലാക്കൊക്കെ വെച്ചത് എന്തിനാ അത് സ്ത്രീകളുടെ പൊട്ടക്ഷന് തലാക്ക് വെച്ചത് എന്തിനാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എത്ര കാലം ഐക്യത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില അസാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില പൊട്ടലും ചീറ്റലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കുറയാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ എന്ത് വേണം കുറയാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ഉപദേശം നൽകണം വായത് പറയണം ഒരുപാട് വായത് പറയാനുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണേ ഇല്ല എന്റെ വിഷയവും അതും അല്ല അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വായത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും മാനസികമായി മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ കടപ്പ് സ്ഥലത്ത് വർജിക്കണം കടപ്പ് സ്ഥലത്ത് ഭാര്യയെ വർജിക്കണം കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കട്ടിലില്ലെന്ന് മാറിക്കിടക്കണം അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടും ഭാര്യ നന്നാവുന്ന ലക്ഷണമില്ലെങ്കിലോ പരിശുദ്ധ കുട്ടാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടാത്ത രൂപത്തില് മുറിവേൽക്കാത്ത രൂപത്തില് ക്ഷതമേൽക്കാത്ത രൂപത്തില് 
ചെറിയ നിലക്ക് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ പനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിലല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിലേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കൽ ചെറിയ നിലക്കായാലും വലിയ നിലക്കായാലും ഭാര്യയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവിന് അവകാശമില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമുള്ള നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമവ്യവസ്ഥതയുള്ള നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക കോടതിയുള്ള നാട്ടിൽ അതിനധികാരമുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ നിലക്ക് ഭാര്യയെ ചെറിയ നിലക്ക് പനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്ക് മാനസാന്തരം വരുന്നില്ലെങ്കിലോ ഖുർആൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു മധ്യസ്ഥൻ വരണം പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ വരണം രണ്ട് മധ്യസ്ഥന്മാർ കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണം ആ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കോ അവിടെയാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വരെ അള്ളാഹിന്റെ അറിഷിക്കിട്ട് കിട്ടാ വറക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലും വലിയ ഒരു പരാമർശം ഇനി തലാക്കിനെതിരെ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനെത്ര കിടകറായിട്ട് ഈ തലാക്ക് വെച്ച് മുസ്ലിയാരെ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും വിഷം വിഷം അത് കഴിച്ചാൽ ആള് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പാട്ട് പാടിയ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല നേരത്തെ കാന്തപുര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ സഭാകമ്പം തീരുക എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയം അന്യവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു തൗഫീഖാണ് ചില എല്ലാവർക്കും അത് കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയുള്ളീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അതീത് തങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വായലു പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയലു പറയാൻ പറ്റില്ല മുപ്പരിക്ക് വയലു പറയാൻ കിട്ടണില്ല അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആവരാതി പറഞ്ഞു ആരോട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ പറ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ആവലാതി പറഞ്ഞു എന്താണ് ആവലാതി പറഞ്ഞത് യാ റസൂലുള്ള എന്റെ വല്ലപ്പയായ നബിയെ എനിക്ക് വായതു പറയാനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്ക് വായതു പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ നാക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി എങ്ങനെ തന്റെ മൊഹിയുദ്ദീമാലയിലും ബഹിജയിലും മുന്നത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ റതി അള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് വേദം ഈ പറവാൻ മാടിച്ചാരേ വേദാംബാവറിവായിൽ തുപ്പിക്കോടുത്തോവറ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം അതാ ഔസുല്ലാദം ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിറകിലുണ്ട് അബൂബക്കറുദ്ദീഖ് അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട് ഉമറുബിനുള്ള ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാരും കടന്നു വന്നിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് വാ തുറക്ക് മോനെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന് വാങ് തുറന്നപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വായിലുള്ള തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളുടെ വായിൽ ഏഴ് വട്ടം തേച്ചു കൊടുത്തു 
തങ്ങളങ്ങ് മാറി നിന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറുള്ള കടന്നു വരികയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളോട് വാ തുറക്കാൻ പറയുകയാണ് വാ തുറന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ വായിലുള്ള തൊപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് ആറു വട്ടം തയ്ച്ചു കൊടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചുണ്ട് <laughs> മോനെ അബ്ദുൽ ഖാദറെ അള്ളാന്റെ റസൂലി അഴാക്കിയപ്പ സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ ആറാക്കി സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ റസൂലിലേക്ക് തന്നെ നേതാവിന്റെ നേതാവ് ശേഷം പിന്നീട് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ വയന്നു പറയുന്നതിന് യാതൊരു സ്ഥലസ്ഥവും വയന്നു പറയാ എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഞാനിപ്പോ എ പി ഉസ്താദൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഈ എ പി ഉസ്താദും ഇപ്പൊ ചെറിയ എ പി വലിയ എ പി എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നെന്നറിയില്ല അത് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലോ ഈ എ പി ഉസ്താദ് മറ്റേ വലിയ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ചെറിയ ഗാദി വലിയ ഗാദി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാളും ചെറുതും അല്ല വലുതും അല്ല ലോഹം ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത എഴുമ ചില്ലറല്ല ഉസ്താദിനെ എഴുത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇപ്പൊ പറയാല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാനൊക്കെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരു മക്ബറ പൊളിക്കുന്ന കേസ് വടക്കാഞ്ചേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ വന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുന്നികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വാദം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനെ വിട്ടുതരണം പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദ് അന്ന് അവിഭക്ത സമസ്ഥയാണ് സമസ്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ സമസ്ഥയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അക്കാലത്താണ് അങ്ങനെ സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നു പണ്ഡിതന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലിയ പണ്ഡിതൻ കോടതിയിൽ വന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് എതിർ എതിർ വക്കീലും മജിസ്ട്രേറ്റും ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ്മാരല്ലേ അവര് കോടതി കാണുമ്പോ ആകും അപ്പുരപ്പായി പഠിച്ചതും പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം കോടതി ജഡ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് വാദം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ആ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുറെ കൂടി ശക്തനായ ഒരു ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞയച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റ് അയാളോട് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലെ ഇബാറത്താന്ന് ചോദിച്ചത് മറുപക്ഷെ എഴുതി കൊടുക്കാണ് ഉമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ അതുണ്ട് ഇവിടെ പോയിസ്റ്റേഡിയോക്ക് ഉമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതിലിങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ അല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉമ്മ ഓതിയിട്ടോ മസ്കാത്തോ അതുപോലെ തഫ്സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിഹാവസത്തെ ഓതിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇയാൾ ഈ കിതാബിന് വരി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വരി ഞെട്ടിപ്പോയി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടയച്ചിട്ട് അങ്ങേരിക്കും അന്ന് വാദം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈബർ യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ട സമയം അത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങള് അലിബിനെ അബി താലിബിനെയാണ് പറഞ്ഞ അയച്ചത് അലിയാരുടെ കൈകൊണ്ടാണ് ഹൈബർ വിജയിച്ചതും മുറഹിബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊന്നു കളഞ്ഞതും അതേപോലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ജാറം പൊളിക്കുന്ന കേസാ ഇന്നും ഉണ്ട് ആ ജാറ അവിടെ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ തങ്ങളുണ്ട് ആ തങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി ആ തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ മക്കബറ പൊതു ഖബർസ്ഥാനിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി അങ്ങനെ പൊതു ഖബർസ്ഥാനിൽ മക്കബറ തങ്ങന്മാരെ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ പാടില്ല അത് പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അതാണ് ഇത്ര വലിയ പ്രമാദമായ ജാരം കേസായി മാറിയത് ചുരുക്കി പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം 
വടക്കാഞ്ചേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഈ ജാറം കേസിന്റെ വാദം അവതരിപ്പിക്കാൻ സുന്നി പക്ഷത്ത് നിന്ന് വന്നത് കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർഗലാണ് ഈ ഉസ്താദ അന്ന് താടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കാറത്ത് ഞാനിപ്പോ അങ്ങേരെ താടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല വെളുത്തെ താടിയായി ഞാനൊരു പതിനാല് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ അങ്ങേരെ കാണുമ്പോ നല്ല ചുറു ചുറുക്കും നല്ല ആരോഗ്യം കട്ട താടി കാട്ട കട്ട കുത്തി നിൽക്കണ താടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കണ്ണി ചിമ്മിയിട്ടും ചിരിച്ചിട്ടും മന്ദസ്മിതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ആ മനോഹരമായ വശ്യമായ ആരെയും പിടിച്ചിരിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ നല്ല നിലക്കുള്ള പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടപ്പോ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ താങ്കളുടെ വാദം അവതരിപ്പിക്കാറ് അന്നത്തെ ഒറ്റ വാദം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ വടക്കാഞ്ചേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞു ജാറം പൊളിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഉസ്താദാണ് അന്ന് വിശ്വാസം നമ്മുടെ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അലി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാനത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ വിചാരിച്ച പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് പോയി കാണും എന്നാലും ഇതിവിടെ റെക്കോർഡാണ് കെ എം ഐ സി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നതൊക്കെ ലോഹുൽ മാഫൂദിൽ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ കയറി യൂട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറ പറയാത്തത് ഇതിലേക്ക് കുറെ കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ പല ക്ലിപ്പുകളും ക്ലപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പുകളിലും ക്ലിപ്പുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വീണ് പോകരുത് പലരുടെയും ശബ്ദം അനുകരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണാർക്കാട്ട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നു ഞാൻ ആ വൈക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ അങ്ങേരെ എതിർക്കാനും പോയിട്ടില്ല അനുകൂലിക്കാനും പോയിട്ടില്ല എന്റെ ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു പടച്ചോനെ മണ്ണാർക്കാട് മറ്റാളെ തോൽപ്പിക്കണേ അല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ ആമയും പറയും ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല അത് പക്ഷെ ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ അതേ പോയിസ് ഉള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം ഒരു ആധികാരിക രേഖയായി നിങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെടരുതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന എന്തും സീക്രട്ട് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് രഹസ്യമായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഞാനൂന്റെ ഭാര്യ മാത്രേ അല്ല വാട്സപ്പിന്റെ ഓണറ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഓണറ് കണ്ടതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രഹസ്യ ചിത്രം അതിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഹു കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ വാട്സപ്പും കാണുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടെ ഇടപെടണമെന്നും ആലിമീങ്ങളുടെ പച്ചമാംസം തിന്നാനും സയ്യിദന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാനും സമുദായത്തെ തല്ലിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഇടപാടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടത്തരുതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ നശിച്ചു പോവുകയാണ് പരസ്പരം തെറി വിളിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് പണ്ട് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് കക്കൂസിൽ എഴുതിയിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാന്ന് അക്ക് തോന്നിയത് പണ്ട് കോഴിക്കോടൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ലോഡ്ജിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പൊതു കക്കൂസിൽ അതിൽ കക്കൂസിലേക്ക് കയറിയ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാല് പോകാൻ പെൻസിലോണ് പേനോണ് വൃത്തി കട്ട തെറി തമ്മാടിച്ചൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലം ചാത്തോ കക്കൂസിൽ എഴുതില്ല ഇപ്പോ കക്കൂസിൽ എഴുത്ത് നിന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ കയ്യിലിരിക്കണ എന്ത് എഴുതി ഒട്ടി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വിട്ടാൻ ഇവ കക്കൂസിൽ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാണ് വോയിസ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മറ്റേ സാധനത്തിലൊക്കെ കയറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളെ ചീത്ത വിളിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും അവരില്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം തിബിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല മാൻ പവർ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി നല്ല ധൈര്യം കിട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതാണ് ആ കുട്ടി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒട്ടുമിക്കലും
അന്ന് ഇത്രയൊന്നും നമ്മുടെ മർക്കസ് വളർന്നിട്ടില്ല വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും വളർന്നു എന്ന് പറയരുത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നേ പറയാവൂന്ന പറയാം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തളരല എന്ന ഉസ്താദ് പറയാം അതുകൊണ്ട് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ വളർന്നു പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഞങ്ങൾ മർക്കസിലുള്ള ആ കാലഘട്ടം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നോട് വിളിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു ബുഹാരി സബക്കന്റെ ഇടയിൽ ഞാനാണ് ആ കാലത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ആ കോളേജിലുള്ള ഇയാവസിനോട് പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകനും മർക്കസിലുള്ള ആള് ഞാനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് എന്നോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് ഈ കണക്കൂട്ടാണ്ടാട്ടോ അത് കിട്ടിയത് വലിയൊരു തൗഫീഖാണ് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനവും വയന്ന് പറഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതാണ് ഉസ്താദിന്റെ അക്കാലത്തെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം ആണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇതുപോലെ എത്ര വലിയ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള സ്പീക്കർ ഒന്നും അന്നില്ല എന്നൊക്കെ കൂരിയാറ്റ പോലത്തെ എത്ര പോലത്തെ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടാണ് സുന്നികൾക്ക് ആവേശവും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നികൾക്ക് വിജ്ഞാനവും പകർന്നു നൽകിയത് വയന്ന് പറയാ എന്നുള്ളൊരു തൗഫീഖ് അത് മഹാന്മാരുടെ ഗുരുത്തം കിട്ടിയാലേ നടക്കൂ മൊഹദീ ഷെയ്ഖിന് ഗുരുത്തം കൊടുത്തത് ആരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ോളം വയത് പറഞ്ഞോവര് നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കലം ഈരുന്നോവറ് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിരന്തരമായി ഹൗസില്ലാതൊന്നങ്ങൾ വായത് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഹയാത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ദീർഘായസോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ് ഈ എളിയവൻ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണ രംഗത്തുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അന്ന് എനിക്ക് വാല് പറയാനുള്ള സമ്മതം കിട്ടാൻ ഒരു നല്ല മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഉസ്താദെ ഒരു നല്ല ആളെ പറഞ്ഞു തരണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം നാളെ നീ കുളിച്ചൊക്കെ തയ്യാറായി സബക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തലേക്കട്ടൊക്കെ കെട്ടി ജോറായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് എവിടേക്കാ വലിയുള്ളി കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹുമർക്കതുഹൂവനഫാനാബിറക്കാത്തിഹിഒബിയൊലോമിഹി ആ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹലറത്തിലേക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കൊപ്പം അബൂബക്കർ ബാക്കബി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് കക്കിടിപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അന്ന് കക്കിടിപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു നിസ്കാര പള്ളിയുടെ അകത്ത് മഹാനവറുകൾ കിടക്കുകയാണ് ആ കരത്തത്തിൽ ഇബാദത്താണ് കടന്നുകൊണ്ട് ഇബാദത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കട്ടിലിന്റെ മുകളിലാണ് ഉസ്താദി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പുറത്തു നിന്നോ ഞാൻ അകത്തു പോയി വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാൻ നീ പുറത്തു നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വാതിലിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ നിന്നു ഉസ്താദ് അകത്ത് കടന്ന് ഷെയ്ഹുനാട് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറവഞ്ചേരിക്കാരനായ ഒരു ഹാദിമ് എന്നെ തട്ടി വന്നിട്ട് പറയാണ് മോനെ നിങ്ങളെ ഷൈഹുനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനങ്ങ് കയറി സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷൈഹുനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്തിട്ടല്ല എന്റെ വ്യക്തിത്വം കണക്കിലെടുത്തിട്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് ഒരു മുത്താലിമ് വന്നിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുകയോ ഒരു മുത്താലിമ് വന്നിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുകയോ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഔലിയാക്കലുടെ വായത് പറഞ്ഞോ നിന്റെ കൂടെ ഔലിയാക്കലുണ്ട് നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഔലിയാക്കലുടെ വായത് പറഞ്ഞോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിക വിളിക്കാതെ എത്ര തിരക്കായാലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല 
കോടതിയിലിരുന്നാലോ കമ്മീഷനിലിരുന്നാലോ എത്ര വലിയ പോസ്റ്റിലിരുന്നാലോ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ അവന്റെ ഔലിയാക്കള മറക്കാതെ ഔലിയാക്കളുടെ പിറകെ കൂടുമ്പോ അള്ളാഹു വലിയ പവർ നൽകുമെന്നതിന്റെ തെളിവാട് അസഹാബുൽ കഹഫിന്റെ എത്ര എറിഞ്ഞിട്ടും മാറി പോകാത്ത നായ രണ്ട് കാലുകൾ കൈകൾ പരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അൽക്കാഫിലുള്ള അഭയം തേടി ഔലിയാക്കൾക്ക് കാവലിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ ഏഴ് ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതിൽ ഒരു ജീവി അസഹാബുൽ കഹഫിന്റെ നായയാണ് മറ്റൊന്ന് ാണ് കണ്ണിൻ പൂരികത്തിൻ മേലെ വോളി ചോബറ് ഹൗസില്ലാതെ നിന്റെ കണ്ണിൻ്റെ പുരികത്തിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒളിച്ചിട്ട് തൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പുരികത്തിൻ്റെ മേലെ ഒളിച്ചിരുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദറിൻ്റെ പുരികത്തിന്റെ മേലെ ഒളിച്ചിരുന്ന അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ മുമ്പില് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റുരിഫായി നീ എവിടെയാ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിന്റെ പുരികത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് കരാമത്ത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അത് വലിയ കരാമത്താണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ബഗ്ദാദില കുത്തുബായപ്പോ ഔസായപ്പോ കുത്തുബൽ ലക്താബായപ്പോ കദമി അല റഖബാത്തിൽ ഔലിയായി തുറ എന്റെ കാല് ഉദയാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയോ തലക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കിബിറ് വെച്ചില്ല അസൂയ വെച്ചില്ല അഹമ്മദ് അൽ കബീർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാനും മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കിബിറുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ല വെറുത്തവരെ വെറുക്കുക അല്ല വെറുത്തതിനെ വെറുക്കുക അതാണ് ഈ അതാണ് കൽപ്പിച്ച കാര്യം അപ്പടി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹു താല വെറുത്തത് വെറുക്ക ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരിക്ക നമ്മുടെ ഹാളുകളൊക്കെ എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമ എ പി ഉസ്താദ് വിശുദ്ധ ഹജ്ജിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ ഹാജിമാർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തൊന്നും രണ്ട് ഹരമകളും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങ് വരുമ്പോഴ് കോഴിക്കോടെത്തിയപ്പോഴ് മദീന റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തൃശൂക്കാരനായ ഒരു ആജി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സലാം ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗദാ ഷെരീഫിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ നാലു ഭാഗവും നിൽക്കുന്നു എത്ര ആളുകൾ വിശുദ്ധ കൈബാലയത്തിന്റെ നാലു ഭാഗവും നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഹരമകളും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ഈ ഹജ്ജിന് പോണത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് ഓടുക അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് ചുംബിക്ക അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് കെടുക്ക അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് കല്ലെറിയ ഇതല്ലേ ചെയ്യണത് കുറച്ച് ചുംബിച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഓടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന ഒരു ഏഴ് കല്ലെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ മൂന്നോ ദിവസം എറിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹുത്താല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഹജ്ജും നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും സതക്കയും എല്ലാം ാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു 
ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മല ഏതാണ് സഫാ മുറവല്ല ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ മല സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് അള്ളന്നെയാണ് ഖുർആാനില ആ മലയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ മല എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയ സൗദി അറബ് മക്കത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മല ഏതാ ഒരു കാലത്ത് അബിൽ ഖുബൈസ് ആയിരുന്നു അള്ളാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാലോ ഇന്നൽ എവറസ്റ്റ് അവ അബിൽ ഖുബൈസ് മിൻ ഷാഇരില്ല എന്ന് പറയാനില്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഖുർആാനിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇന്നൽ എവറസ്റ്റ് അവ അബിൽ ഖുബൈസ് മിൻ ഷാഇരില്ല എന്ന് ഇല്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ കുത്തി നിർത്തിയാൽ അതിന്റെ തലയുടെ ഭാഗം പിന്നെയും കാണും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സമുദ്രമാണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാന്ത മഹാസമുദ്രം ആ സമുദ്രത്തിൽ ഈ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കൊണ്ടുപോയിട്ടാലേ അതിന്റെ തലപ്പ് ഒന്തിക്കാണെന്ന പറഞ്ഞ അത്ര വലിയ പർവ്വത ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പേര് അല്ല കുറയാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല പറഞ്ഞത് ഏതാ രണ്ട് ചെറിയ കുന്ന ഇന്ന സഫാവൽ മറുപത്തമിൻഷായിരില്ല നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരാലായിരത്തോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹാജറാബീബ് റതിയല്ലാഹുവൻഹ സ്വന്തം മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് ഒരു തുള്ളി ദാഗജലത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ സഫാ മർവന്റെ ഇടയിൽ ഓടിയ ഏഴ് ഓട്ടം സയ്യ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതേ അടി അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഏഴുവട്ടം നടക്കുമ്പോ നാല് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓട്ടം അള്ളാഹു വലിയ പവർ നൽകിയ ഓട്ടമാ നമ്മളവിടെ ഓടുമ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ഉമ്മയായ ഹാജറ നടന്നു പോയ വഴിയാണല്ലോ മക്കാമ് ഇബ്രാഹി ഇമസല്ല ഇബ്രാഹി മക്കാമ് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് കുറാൻ പറയുന്ന മോനെ ഇബ്രാഹി മക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാല് പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കരിങ്കല്ല് ആ കരിങ്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ സ്വർണം പൂശിയിട്ട് അത് കാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിനാണ് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം മക്കാമു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല് പതിഞ്ഞു കിടക്കണ കല്ലാണ് ആ കല്ലിന്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ടാണ് തവാഫ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആാനില് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം മുസല്ല കണ്ടോ ഇനി അജറുല്ലസ്വതെന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലോ കല്ലിന് ആരാധിക്കാത്തവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള് കല്ലിന് ആരാധിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കാത്തവരുമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള് അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള് എന്നാൽ കബാലയത്തിന്റെ മൂലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല് സ്വർഗത്തുനിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട കല്ലാണ് ആ കല്ല് അല്ല ബഹുമാനിച്ച കല്ലാണ് ആ കല്ല് റസൂള എടുത്തു വെച്ച കല്ലാണ് ആ കല്ല് അമ്പിയാക്കലുടെ കൈതട്ടിയ കല്ലാണ് ആ കല്ലിനെ റസൂള ചുംബിച്ചു അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉമർ ബിനുൽ ഹത്താബ് ചുംബിച്ചു സഹാബത്ത് ചുംബിച്ചു അതുകൊണ്ട് കയാമത്ത് നാളുവരെ വരുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അത് കല്ലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഹജറുള്ള സ്വദനെ ചുംബിക്കുന്നു ബഹുമാനിച്ചത് കല്ലായാലും പല്ലായാലും എന്തായാലും പുല്ലായാലും അതിനെ ബഹുമാനിക്കും അള്ളാഹു താല വെറുത്തത് എത്ര വലിയ ഉന്നതനായാലും അതിനെ വെറുക്കും അതാണ് തക്വ അതാണ് ഈമാൻ അതാണ് വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അമ്പിയാക്കളെ സ്മരിക്കലാണ് ഔലിയാക്കളുടെ മതു പറഞ്ഞാൽ കവറാവും ഔലിയാക്കളെ തവസുലാക്കിയാൽ കഫറാവും ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്താൽ കഫറാവും മക്കത്ത് പോയാലോ മക്കാമി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ നിസ്കരിച്ച കഫറാകോ കഫറാവില്ല അജല്ല ചോര് ചുംബിച്ച കഫറാകോ കഫറാവില്ല എന്തിനാണ് ഏഴ് കല്ലെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ജമ്രത്തു ലൂല ഉക്കബാസ്ത ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എറിയണത് എന്തിനാ നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഇബ്രാഹിൻ നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി മിനാ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷാൽ ലബിലീസിൽ അനത്തുള്ളാഹി അലഹി വന്നിട്ട് ഇസ്മായിൽ നബിനെ ഇബ്രാഹിം നബിനെ തമ്മി തല്ലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി എടുത്തിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞതാണ് ആ ഏറെ 
ആ ഇബിലീസിനെ എറിഞ്ഞാട്ടിയ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അമ്പിയാക്കൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്തും ഷൈത്താനോടുള്ള വെറുപ്പ് കണക്കിലെടുത്തും നമ്മൾ പ്രതീകാത്മകമായി എറിയുകയാണ് ആ എറിച്ചലുകൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കലാണ് കല്ലെറിയൽ അങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തന നിസ്കാരം അജു മാത്രമല്ല നിസ്കാരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാം നമ്മൾ ഈ നിസ്കാരം എന്താ റുക്കോത് സുജൂത് ഏറ്റതാൽ ആ തയ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം രണ്ട് തയ്യാ രണ്ട് ആ തയ്യാത്തിൻ്റെ ഇടയിലിരുത്തം ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല മലക്കുകൾക്ക് കൊടുത്ത ഇബാദത്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടിക്കണക്കായ മലക്കുകൾ സുജൂതിൽ തന്നെ കിടക്കണ മലക്കുകളുണ്ട് കോടിക്കണക്കായ മലക്കുകൾ റുക്കുലന്നെ കിടക്കണ മലക്കുകളുണ്ട് കോടിക്കണക്കായ മലക്കുകൾ എഴുത്തിതാനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന മലായിക്കത്തുണ്ട് ആ മലായിക്കത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇബാദത്തും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിച്ചതാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം അഫുദലുൽ ഇബാദാത്തിൽ പതനീയത്തി കുല്ലിഹ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് നിസ്കാരമാകാനുള്ള കാരണം അത് മലായിക്കത്തിന്റെ ഇബാദത്തിന് മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗം മുസ്ലിംകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിനീയനായ വിനീതനായ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് രണ്ട് മാർഗം ഒന്ന് മുസ്ലിംകൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ബുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം കേട്ടോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വാലല്ല കത്തിയല്ല കുറുവടിയല്ല ബോംബല്ല കഥാരയല്ല ആയുധം അവന്റെ ദുഹയാണെന്ന് കാലറസോളി കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ നിരന്തരം ദ്വാരന്നാൽ മജ്ലിസുകളിൽ ദ്വാരന്നാൽ ഒറ്റക്ക് ദ്വാരന്നാൽ അത് ആയുധത്തിനേക്കാൾ മൂർച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അത് ശരിക്ക് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഒരു ദുഹായോട് കൂടെ പിരിയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആയുധം ദുഹയാണ് ഒന്നാമത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മുസ്ലിംകൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു തെളിവ് ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ കുറിപ്പ് റബി റബി സോറി ഇവർ ബലിപെരുന്നാളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തീരിക്ക ബലിപെരുന്നാളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തീരിക്ക അതപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് പെരുന്നാളാ വലിയ പെരുന്നാളും അജു വരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും വരികയെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു ദാ ചിലരൊക്കെ അപ്പം അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പെരുന്നാളിൽ ബലി പെരുന്നാൾ എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ബലി പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാളുമാണ് ബലി പെരുന്നാളുമാണ് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന പെരുന്നാളാണ് ഈ പെരുന്നാൾ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മകനായ ഇസ്മായിൽ നബിനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹു മനുഷ്യത്തിന് നരബലി നിർത്തിയിട്ട് മൃഗബലിയിലൂടെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്തിനെയാണ് ആടിനെ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്വർഗത്തു നിന്നൊരു പോത്തിനെ അങ്ങനെ അറക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്തേ അറക്കാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്വർഗത്തു നിന്നൊരു മൂര്യനെ അങ്ങനെ അറക്കാറുന്നില്ലേ എന്തേ അറക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തെ അങ്ങനെ ഇറക്കാറുന്നില്ലേ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒട്ടകല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട ജീവി ഏതാണ് ആടാണ് മാനപ്പെട്ട ഇസുമായി നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റിക്കടത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ് സമയം കളയാതെ അറുക്കോ ബാപ്പാ നേരെ പിടിവാൽവേ ചറുക്കോ ബാപ്പാ ഇസ്മായി നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ബാപ്പയോട് പറയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മകനെ കടത്തിയിട്ട് കത്തിയെടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൽ വെക്കുന്നു മുറിച്ചാൽ മുറിയാതെ വന്നപ്പ കത്തിയെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത പാറയിൽ കെട്ടുന്നു പാറ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറുന്നു വീണ്ടും കത്തി കൊണ്ട് കഴുത്തിലിറക്കുമ്പോഴാണ് നസലമീനും അലക്ക് ജബിരി അലഹി സ്വലാം ഒരാടുമായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാട് നിർത്തണം ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാടിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആടാട് രണ്ടുപേരും തക്കീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആടിനെ ഇറക്കുകയാണ് ആ ആടാണ് മൃഗബലി ഒതുഹിയത്തറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ജീവി ആടാണ് പോത്തല്ല പശു തീരയും അല്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം ഒരു ഉത്കൃഷ്ട സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുത്തു മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കയ്യ അയ്യുഹല്ലദീൻ ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുബിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെയോ അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയോ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവകളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹനെ ചീത്ത വിളിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ കർശന നിർദ്ദേശമാണ് പറയാൻ പാടില്ല പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പശുവിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാല് ഞമ്മന്റെ ചില കാക്കാരുണ്ട് പൊട്ടത്തരം പശുവിനെ മോശമാക്കി പറയാം പശു എന്ത് പേച്ചു പാവം അതിൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കണേ അതിനു വല്ല അറിയോ അതിന് നീച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തെ എൻ്റെ മൂത്രമൊന്നും കുടിക്കേണ്ട ഇതിന് ശിഫയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അതിന് കഴിവുണ്ടോ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തൊരു ജീവിയല്ലേ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടിച്ചോട്ടെ അതൊരു ആദരവിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടതില്ല ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരിക്കാം പക്ഷെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബീഫ് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ പുറത്തിറക്കുന്നത് റമദാൻ മാസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാണ് ആ ടൈമിൽ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാള പത്രം എഴുതിയത് ഈ ബീഫ് നിരോധനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് റമദാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളം പോത്തറച്ചി തിന്നാറുണ്ട് അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്ത ഒരു ഹിക്കുമത്താണ് കുട്ടന്റെയും മുട്ടന്റെയും പളി ഞമ്മളെ തല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് ചോര കുടിക്കാൻ ഏർപ്പാടാ എടോ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഞമ്മൾ പോത്തിന് ഇറക്കണ പണിയാണോ നമുക്ക് എന്താ ഞമ്മള് തീറ്റ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാ റമദാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് തിന്നാനുള്ള മാസമാണോ റമദാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ബീഫ് അല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ഒട്ടക ഇറച്ചി അല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി മൂരി ഇറച്ചി അല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി പശു ഇറച്ചി അല്ല ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചിയാണ് 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 അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇറച്ചി ആടായിരുന്നു ഖദീജ ബീബ് സൽക്കാരം നടത്തിയത് ആടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചുട്ടുതുന്ന ഇറച്ചി ആടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്ത് മന്ത്രിച്ച് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയത് ആടായിരുന്നു അതിന്റെ കുറകാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ തിന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ുണ്ട് ആടിന്റെ മാംസത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ട് ആടിന്റെ പാലിൽ പറക്കത്തുണ്ട് ആട് നോക്കാത്ത ഒരു പ്രവാചകനെയും അള്ളാഹുത്താല ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും നബിമാരെ പോത്തിന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചോ ഏതെങ്കിലും നബിമാരെ മൂരിന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചോ ഇല്ലല്ലോ പോത്തിനി മൂരിനി ഒന്നും നോക്കാനല്ല വന്നത് അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കന്മാരെ ആട് മേക്കാനാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ക്യാൻസറിന് കാരണമൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരിക്കും അള്ളാഹു ആലം റെഡ്മീറ്റ് അതില് ആട് പെടില്ല റെഡ്മീറ്റിൽ ആടില്ല ആട് റെഡ്മീറ്റിന്റെ പുറത്താ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആട് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയും ഉസ്താദ് ആട് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടില്ലേ നോ നോ പച്ച നൊണയാണത് ആട് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാഞ്ഞത് എന്തോ കാലുമുട്ട് വേദന ഒരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 
ജമല്ലി തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആമി പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് കാല് മുട്ട് കടഞ്ഞാൽ ഊരക്ക് വേദന എടുത്താൽ ഓർത്തോ പീഡിച്ചനെ പോയി കാണാനും നിൽക്കില്ല ഓപ്പറേഷനും നിൽക്കില്ല മുട്ട് മാറ്റി വെക്കലുമില്ല തണ്ടലിന് ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല ഇഞ്ചക്ഷനും ഇല്ല ആടിന്റെ കൈയും കാലും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ച് സൂപ്പ് അടിച്ച് ഒരു ആറ്റാ കൂടിത്താൻ കുടിച്ചാൽ കാലിന്റെ കുഴപ്പം മാറി എല്ലാം മാറി അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുത്തെന്ന ആടിന്റെ കരല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുത്തങ്ങയുടെ നീരിൽ വരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചു കൊടുക്കും ആ കുട്ടികൾ നല്ല യോഗ്യനുള്ള കുട്ടികളാവും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാ വല്ല ചെല്ലാജിൽ വെച്ച പോയി വല്ല പിണു പിണു തന്നെയാണ് പഴയ കുട്ടികളെ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആരോഗ്യ കാരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കാരണന്മാര് ഉപ്പാപ്പമാര് കുടിച്ചിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അമേരിക്കക്കാര് പറഞ്ഞു ഏ വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കരുത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്റെ കാരണം അവന്റെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാമോയൽ എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണക്കുരുവിന്റെ എണ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുതന്ത്രമായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ ഏറ്റവും നല്ല എണ്ണ കുടിക്കാനും തേക്കാനും തലയിലിടാനും മെഴുക്കാക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ആരോഗ്യത്തിന് ഒറിജിനൽ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിനെ പറ്റിയല്ല പറയണം ഒറിജിനൽ വെളിച്ചെണ്ണ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയിട്ട് ഉണക്കി വെട്ടി അതിനെ ചക്കിലിട്ട് ആട്ടിയെടുത്ത് ആ എണ്ണ പഴയ കാലത്ത് കറി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ട് എനിക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാവില്ല ചോറിലേക്ക് കൂട്ടാൻ തരിക രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കല്ല് ഉപ്പ് അന്ന് കല്ലുപ്പേ ഉള്ളു പൊടിയുപ്പില്ല രണ്ട് കല്ല് ഉപ്പ് ഒരു ചീന മുളക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തരും ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ്റ ആടി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കലകല എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് ഇന്നത്തെ ആഗോലിനെക്കാട്ടിലും ഐക്കൂറിനെക്കാട്ടിലും നൈമീനിനെക്കാട്ടിലും മറ്റുള്ളേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വലിയ ടേസ്റ്റി ഫുഡായിരുന്നു അത് ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിട സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അവ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആട്ടിറച്ചിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധാരണ നടത്തുന്നത് അബദ്ധ ജടിലമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ആടാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഏതു പാലാ കുടിച്ചത് പശുവും പാലാണോ അല്ല രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്നത് വരെ കുടിച്ചത് ആടിന്റെ പാലാട് മോനെ ആടിന്റെ എല്ലാം ഔഷധ വീര്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആടറക്കൽ ശുന്നത്താണ് ആട് മാംസം വർക്കത്തുള്ളതാണ് ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് മൂരിനെ അറക്കണേന് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോത്തിനെ അറക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് അറക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ മൃഗം ആടായിരിക്കെ നമ്മളെ പോത്ത് തിന്നുന്ന വർഗമായി അതപ്പതിപ്പിച്ച് വെറും തീറ്റകളുടെ ആൾക്കാരായി മാറ്റിക്കളയുന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് അതിൽ നമ്മളെ പെട്ടു പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ റസൂൽ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവസരോചിതമായി നമ്മൾ തന്ത്രപരമായി നീങ്ങണം കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നെജ്റാനിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ സൈഡ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ റസൂൽ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ ആ സംഭവത്തോടു കൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയില്ലേ ഉദയ്ബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലേ ആ കൊല്ലം ഉമ്ര ചെയ്യാതെ ആടറത്ത് തഹല്ലുലായിട്ട് റസൂലുള്ളയും സഹാബത്തും പിരിഞ്ഞു പോന്നില്ലേ വൈകാതെ മക്കാരാജ്യം ഫത്തഹായിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കയ്യിൽ വന്നില്ലേ ഓഹദി യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം ജബലുർ റൊമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുന്നിന്റെ മോളില് അമ്പയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ അമ്പത് പേരെ നിർത്തിയിട്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലോ അലഗി വസല്ലം തങ്ങള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ റസൂളുള്ള തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു 
ആരാധനയിൽ റസൂളുള്ള തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എഗ്രിമെന്റിൽ റസൂളുള്ള തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഉദയ്ബിയ സന്ധി സഹാപത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത എഗ്രിമെന്റ് ആയിരുന്നു സഹാബത്ത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതിൽ ഒപ്പിടരുത് അലിയാരി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതിൽ ഒപ്പിടരുത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വഹി കെട്ടുന്ന റസൂലാണ് ഞാൻ വഹി കെട്ടുന്ന റസൂലാണ് അതാണ് മക്കാഫത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയേ പറയുന്നുള്ളൂ തന്ത്രപരമായും ബുദ്ധിപരമായും മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന തിരിച്ചറിവ് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഉപയോഗിക്കണം ഉസ്താദുമാരെ അംഗീകരിക്കണം മഷായിഖന്മാരെ അംഗീകരിക്കണം ഔലിയാക്കളെ പിൻപറ്റണം അമ്പിയ മുറുസരീങ്ങളുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അമീൻ മോനെ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ നിരവധി വരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ ഉറൂസില് ഞാനിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷവും പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മോളിലോ അതിന് മോളിലോ അതിന് മോളിലോ അതിന് മോളിലോ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരു വട്ട ആണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാനും എനിക്ക് വരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ ബന്ധം മരണം വരെയും നാളെ സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങളും ഞാനും തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദുന്യാവിലും നാളെ സ്വർഗത്തിലും നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെ ഈ സമുദായം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും വിശപ്പ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും മുതൽ തന്നിട്ടും തരാതെയും പരീക്ഷിക്കും പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക പരിഹാര മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് എല്ലാ ടൈമിലും നമ്മൾ ലാതിമാക്കുക കൂടുതൽ ദ്വാരക്കുന്നവരാകുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ തരാ ചോദിക്കൂ തരാ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതാണൊരു കവി പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് സ്വർഗത്തിലും നാണിച്ച് നാണിച്ച് നരകത്തിലും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് സ്വർഗത്തിലും നാണിച്ച് നാണിച്ച് നരകത്തിലും അനാവശ്യമായ നാണം അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള നാണം ലജ്ജ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏത് ലജ്ജ കള്ളുടിക്കാൻ പോകുമ്പോ പറച്ചോനെ ഞാൻ കള്ളുടിച്ചാൽ അല്ല കാണില്ലേ അള്ളാടെ മലായിക്കത്ത് കാണില്ലേ പറച്ചോനെ ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല ലജ്ജിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ച അല്ല കാണില്ലേ അല്ലാടെ മലായിക്കത്ത് കാണില്ലേ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല കാണുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ലജ്ജ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാല റസൂൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നാണം കുടുങ്ങി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്കും റസൂൽ തറപ്പിച്ചു തുറിച്ചു നോക്കാറില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാ പിന്നെ തല താഴ്ത്തിയിടാറാണ് പതിവുള്ളത് അത്ര വലിയ അത്ര വലിയ അഭിമാനിയാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തോട് ഈ സമുദായത്തോട് ഈ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികളോട് എന്റെ നഫ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദായ്മാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോണത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നോക്കണം വിശ്വാസ രംഗത്ത് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് നോക്കണം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം നമ്മളിൽ എത്തപ്പെട്ടു പോയി നേരം വെളുക്കുമ്പോ മുസ്ലിമാണ് വൈകുന്നേരം അവൻ കാഫറാട് 
തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പ മോളെ വിളിക്കുകയാണ് മോളെ റാഹില റാഹില റാഹി 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 എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പാടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണ് കാമുകന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്യമതത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് കോടതിയിൽ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ റാഗി എന്ന പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് തല കറങ്ങി വീണിട്ട് അയാൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്യവന്റെ കൂടെ മക്കൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അന്യവന്റെ കൂടെ ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്നിട്ട് മതം മാറിക്കൊണ്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റേ മതത്തിൽ ആളായി മാറുന്നു റസൂൽ പറയുന്നു അത് കയ്യാമത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിന് നല്ല സിക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈമാന് നല്ല പവർ നൽകട്ടെ വ്യതിചലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അബുഹാമിദ് അവരെ പോലത്തെ മുറബിയായ മഷായിഖന്മാരെ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ പിറകെ ഓടരുത് കപട ചൈഹന്മാരെ തേടി പോകരുത് കള്ള ആളുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി ഈ മാൻ തൊലക്കരുത് നിങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ചൊല്ലിയ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ ആശിഖുർ റസൂലായ മഹാനവർഗൻ എഴുതി വെച്ച സലാത്താണ് ആ സലാത്തു താജ് എനിക്കത് നിജാദത്ത് തരുന്നത് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി കടപ്പുറം മഞ്ചങ്ങാടി സയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങളാണ് തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് മുറബി അല്ല തബറുഖാണ് ഉമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഉസ്താദിൻ്റെയും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെയും എ പി ഉസ്താദിൻ്റെയും പൊന്മള ഉസ്താദിൻ്റെയും ഒക്കെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് അവിടുന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സലാത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് മൂർക്ക പിടിച്ചോ മരണം വരെ ചൊല്ലിക്കോ ഈമാനോട് കൂടെ ഇല്ലാതെ മരിക്കൂല ഹബീബ് റസൂൽ അലിഗി വസ്ല്ലം മരണ സമയത്ത് വല ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും ഈ സലാത്ത് ദായിമാക്കിയാന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പാപ്പ ഈ സലാത്ത് ചെല്ലിയാ കിട്ടണ ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കായുണ്ടാവും വീടുണ്ടാവും കാറുണ്ടാവും വലിയ കോടീശ്വരനാവും ഇതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഈമാനോടെ മരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനാമിൽ കാണും വലഭാഗത്ത് റസൂൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവരെ നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഒരു ഫാത്തിക ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞു സീതിക്കോയ തങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കബീല വഴിയുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഉസ്താദുമാര് മരിച്ചു മൻമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഈ ഹലാസോടെ ചെല്ലിയിട്ട് നമുക്കൊരു ദു ആ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പരിപാടി തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഈ കുത്തുറാത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ദിവസം തങ്ങളുടെ പരിപാടി ഏഷ്യാനെറ്റ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അത് കണ്ടു ഞാൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ ഏഷ്യാനെറ്റിലുണ്ട് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഈ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിയിരുന്നു പത്ത് മുന്നൂറ് ബെഡുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പത്ത് എഴുപത് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരിക്കെ കുത്തുറാത്തിവ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് അവിടെ കുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ആ കോക്കാനപ്പെട്ടി മുത്തു സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ കുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ 
ഞാൻ അവിടെ കുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുന്നപ്പോൾ കുറെ ഡോക്ടർമാരെ കസാര ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കൊടുന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഒറിജിനൽ കുത്താണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുത്താണോ എന്നും അവർ കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് ഡോക്ടർമാർ വന്നിരുന്നു വിദഗ്ധരായ സർജറി ഡോക്ടർ ജനറൽ മെഡിസിന് ഐ ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുത്തങ്ങട് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടർമാര് വന്നിട്ട് ഈ ഇവര് ഈ പിഴിഞ്ഞ ഈ ശീല പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ചോരല് അതെടുത്തിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഉടനെ ആശുപത്രിക്ക് വിട്ടിട്ട് ബ്ലഡ് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് പരിശോധിച്ചു അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സർ ബ്ലഡ് ആണ് അതോടുകൂടെ അവര് തടി അയച്ചിലാക്കി വേം പോയി മൊത്തത്തിൽ കുത്തറാത്തീപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രം അവിടെ ഇരിക്കലുണ്ട് അത് എന്റെ സുഹൃത്തായ സെലീൻ ഡോക്ടർ അയാൾ ഈ തരീക്കത്തും ഇജാദത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടക്കണ ആളാ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാരും വിളിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പരിപാടി വെച്ചു സാറേ കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കോ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറെണ്ണത്തിന് വെട്ടി മുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് തുഞ്ഞു കൂട്ടണേ നിങ്ങൾക്കാണോ ഇത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അത് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ കായിടണ കേസല്ലേ സാറേ ഇത് വെറുതെ കുത്തിയിട്ട് വളരെ മുകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഈ ചോര കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നീച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ഈ റിഫായ തരീക്കത്തിൽ കുത്തുന്നതിനും മുറിക്കുന്നതിനും ചില സിസ്റ്റങ്ങളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വായക്ക് വന്നതൊക്കെ കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനാവശ്യമായി ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് അറബിന്റെ ഇജാദത്ത് നേടിയവർ റിഫായ തരീക്കത്തിൽ ഉസ്താദുമാർ ഉപ്പൂപ്പമാരായി കൈമാറി വന്ന തരീക്കത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അഞ്ചു നേരം കഥാക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ തരീക്കത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നവർ അവരാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തിരിച്ചടിച്ച് കളയും അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എന്നാൾ ഒരു കുത്രാത്തീവിന് പോയപ്പോ എന്നോട് രണ്ടു മൂന്നാൾ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കറാഹത്താണ് അത് ഹറാമാണ് അത് ഹരീമിന്റെ കറാത്താണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ് ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു അതങ്ങനെ ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല അതിന് തെളിവുണ്ട് മരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിഷം കുടിക്കുകയും അത് വിഷമാണെന്ന് അറിയാം അത് കുടിച്ചാ മരിക്കുമെന്നറിയാം വശം കുടിച്ചു ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേടുപറ്റിയില്ല ആ യഹൂദി ഒന്നാകെ മുസ്ലിമായി മതം മാറി ഷഹാദത്ത് കലമജല്ലി മുസ്ലിമായി ചില സമയത്ത് അത് അനിവാര്യ ഘട്ടമായി വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കാതിരിയ ലിഫായിയ തെരീക്കത്തിലെ ശൈഹന്മാര് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടാണ് ആളുകളെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അല്ലാതെ ആ കാശും പണവും കൊടുത്തിട്ടോ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തിട്ടോ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ബോംബെറിഞ്ഞിട്ടോ കത്തിയെടുത്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ മതം വളരുന്ന വലുതായത് ഇത് അമ്പിയാക്കൾ വളർത്തിയ മതമാണ് പിന്നീട് ഔലിയാക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത മതമാണ് ഇപ്പോഴും ഔലിയാക്കളാണ് മതം വളർത്തുന്നത് അവരുടെ കരാമത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കോക്കറ കോക്കറ കാക്കറ സംഘടനക്കാരല്ല അത് വളർത്തണം കേട്ടോ ചില സംഘടനക്കാരുടെ ആഗ്രഹം കക്ഷത്ത് ഒരു ഡയറിയും വെച്ച് രണ്ട് പുസ്തകം കയ്യിലും വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പൊലിച്ചു പോയിരുന്നു മണ്ണാൻ കട്ട നീ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് കൈത്തക്കരമൈദ്യൻകുട്ടി മുസ്ലിയാര് ബദിരീങ്ങളെ നേരിട്ട് ഹാജറാക്കിയ മഹാനാണ് അവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ കരാമത്ത് കാണിച്ചപ്പോ കവളപ്പാട്ട മനക്കൽ നിന്നിരുന്ന നായര് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന ഏമാനന്റെ പൊതുകിലുണ്ടായിരുന്നു കുരു കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത് പൊട്ടിപ്പോയി പകരം കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന് കൊടുത്തതാണ് ഷരണൂര് ജുമാത്ത് പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ദീനിന്റെ ഇസത്ത് വെളിവാക്കിയിട്ട് പള്ളി മദർശകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇസ്ലാം വളർന്നു വലുതായി അല്ലാതെ വേറൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടും അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ മത ഇസ്ലാം 
ഔലിയാക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ച മതാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാതെ നാലക്ക സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് വലിയ പുരുഷരെ ഞാൻ പറയാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗമാണ് റിഫായ മാർഗം ആ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗമാണ് കാതിരിയ മാർഗം ആ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗമാണ് ഷാദുലിയ മാർഗം ആ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗമാണ് നക്ഷബന്ധിയ മാർഗം അങ്ങനെ ഓരോ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഔലിയാക്കൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് ഏതിലൂടെ പോയാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതാണ് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ഔലിയാക്കളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തൊഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ മജിനിസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓന്ന് കടന്നിരിക്കും മോനെ പിന്നീട് വന്നാണ് മാറിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദ്വാരക്കാനാ ഏറ്റവും അനിവാര്യമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ ആയുധം അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദുഹയാണ് 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 അതുകൊണ്ട് അത് ഇഹലാസപരമായി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും ായ രാജാതിരാജനായ രാജസയ്യിതായ അള്ളാഹ് നാലായിരത്തി അറുനൂറ് മൈലുകൾക്ക് പുറത്ത് സൗദി അറബിയുടെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മദീനാമുനവ്വറയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് റഹമത്തുല്ലാലമീനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ കൊയിലാട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് സെയ്തി കോയത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ മഹാനായ റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഘുവിൻ്റെ എൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ച് നിരവധി സാധാത്തിങ്ങളുടെയും ഉസ്താദിമാരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും നിരവധി സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും സ്വാലിഹാത്തിങ്ങളുടെയും നിരവധി പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുള്ള സദസ്സാണ് വൃദ്ധന്മാരുള്ള സദസ്സാണ് വൃദ്ധകളുള്ള സദസ്സാണ് ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുൽഹജ് മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ റൗലാ ഷരീഫിലേക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹബീബിന്റെ റൗലാ ഷരീഫിലേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹബീബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൗസുല്ലാലമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വീട്ടണേ അല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ മുസീബാത്തുകളും ഉയർത്തണേ അല്ലാ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ 
അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര് സഹായിച്ചവരെ ആദരിച്ചവര് അംഗീകരിച്ചവര് തിബിയാരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് കല്ലായി പണമായി മെറ്റീരിയലായി സിമെന്റായി കമ്പിയായി വിദേശത്തുനിന്ന് സ്വദേശത്തുനിന്ന് സഹായിച്ചവര് അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ്ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ഇഫായി തങ്ങൾക്ക് ഹബീബ് കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ റൗലാ ഷെരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സലാം പറയാൻ മക്കബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഗൾഫ് നാടുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ഗൾഫിൽ തങ്ങൾ പോയ പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്തും പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ ദീനന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ വലിച്ചിട്ട് സംഭാവന തരുന്നത് വിദേശികളായ ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പണം കിട്ടിയ വയ്യുപ്പയാണ് വല്യുമ്മയാണ് ഏട്ടനാണ് അനുജനാണ് ഭാര്യയാണ് പെങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം മേലത്തെ വട്ടം കൂടെ വന്നപ്പോൾ കാതിലെ ചുറ്റും കമ്പലും ചോദിച്ചപ്പോൾ മാലയും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഊരി തന്ന പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നരകം ഹറാമാക്കി അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഹൗസില്ലാതവനെ കാണിക്കണേ അള്ളാഹ് ഡിഫായി ഷേഖ് തങ്ങളെ കാണിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും പൊരുത്തം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ അവർക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗൾഫ് നാടാൻ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഗൾഫ് നാട് കടന്നു പോകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില മുപ്പത്താറോ നാൽപ്പതോ ഡോളറിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിന് പതിനാലിൽ അത് നൂറ്ററുപത് ഡോളർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മുപ്പത്തിനാല് ഡോളറിന് എണ്ണ വെക്കുന്നത് എണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ നട്ടലൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ തകരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഖത്തറിനെ കൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയെ കൊണ്ട് ഉപരോധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് യമനിനെ കൊണ്ട് സൗദിയെ തല്ലിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറാനെ അടുപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവൻ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരസ്പരം അടിച്ച് കൊന്ന് കൊലവിളിച്ച് അവരുടെ ഐക്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സയനിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് നാസിസ്റ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും ഒറ്റ ശക്തിയായിരിക്കുകയാണ് അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം അള്ളാ അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം അള്ളാ ഹബീബ്ലം <laughs> ാണ് <laughs> 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 വലിയ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സീനിയർ ഐ എ എസുകാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതുന്ന ഒരു ദർജയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളുടെ കഴിവാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തമാണ് അവരുടെ ദയാണ് അല്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല അത് ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ട് വട്ടമല്ല മൂന്ന് വട്ടമല്ല നാല് വട്ടം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്രയും കാലം സർവീസിലിരുന്ന ഒരാളില്ല അതൊരു മുസ്ലിയരില്ല അതിലൊരു ശൂന്യമൊലിയൊരു തീരില്ല അലഹമില്ല അത് ഔലിയാക്കളുടെ ഇങ്ങടൊക്കെ ദ്വാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പൊരുത്തമാണ് തങ്ങളെ പോലത്തെ എത്രയോ സാധാത്യങ്ങൾ എത്രയോ മഹാന്മാർ കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങള് ബായാർ കുമ്പിച്ചു കോയത്തങ്ങള് 
എന്റെ തബറുക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങള് പന്നിത്തടത്ത് ജില്ലാ കാലിയായിരുന്ന മറുകുംവിക്ക് പൂക്കോയ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അന്തർപ്പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരം നിന്നിട്ടുണ്ട് യാഫത്താഹ് അബ്ദുറഹിമാ മുസ്ലിയർ വരവൂർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മസ്താൻ തുടങ്ങി എത്രയോ സൂഫിയാക്കളും മജുദൂബിങ്ങളും ഈ വിവരമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയുള്ളാഹി സി എം അബൂബക്ര മുസ്ലിയാർ ഒരു വട്ടം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരടക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഗുണപരമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ അല്ല ഇത് അജ് കമ്മിറ്റി അല്ല ഒക്കെ പോടുമല്ല ഈ കേരളത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും മന്ത്രി ആയാലും കൊള്ളാം എം എൽ എ ആയാലും കൊള്ളാം വിളിച്ചു വരുത്തി സമൻസ് അയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് തെളിവെടുത്ത് മൊഴിയെടുത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണത് അതിലിരിക്കുന്ന ഒരു പവർ അള്ളാഹു തരുന്നു അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വയലെന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയ പവറാണ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ അല്ല തന്ന ദീനിന്റെ ദൈവത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഇത് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ വാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം ഈ മുപ്പത്താറ് കൊല്ലത്തിനടുത്ത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ഞാൻ ഓടിയെത്തി എത്രയോ വേദികളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് എത്രയോ പള്ളി എത്രയോ മദ്രസ എത്രയോ കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചത് എത്ര ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനം നടത്തി അലഹമില്ല തങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാചകം എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഉസ്താദെ മുള്ളൂർക്കര സക്കാഫി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വരണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് അഹമ്മദില്ല വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മൻതല്ല അലാഹൈരിൻ ഫലഹു അജ്റു മിത്ലി ഫഅലി അല്ലാഹു റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നന്മ മറ്റുള്ളവനെ അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനും ചെയ്തവനെ പോലെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ചെയ്തവന്റെ ഒന്നും അല്ല കുറക്കൂല കേട്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത്താറ് കൊല്ലത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വെറും വയൽ പറയുന്ന ഒരു മൊയിലാരായിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് നിർഭാഗ്യകരമായി സമസ്ത രണ്ടായി പിളർന്നു പോയത് എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ യൂണിറ്റിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി എസ് വൈ എസിന്റെയായി എസ് എസ് എഫിന്റെ ആയി ജമീയത്തുലമയുടെ ആയി അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഞാൻ മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലും അഖിലേന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിരുന്നേനെ കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പോകാത്തതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ നടത്തട്ടെ ഒരാളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖല പതിനാ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആശുപത്രി നടത്തി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ആ മേഖലയിൽ ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു കമ്മീഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 സമാധാനം കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഉറങ്ങിപ്പോയ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ജഡ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുത്ത് സ്വർഗം നൽകട്ടെ ആ മീൻ ആ ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഹുത്തുവ മലയാളത്തിൽ വേണമെന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടു ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹമായി അടുത്ത ഇടപഴകി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു ഈ വിഷയം സംസാരിച്ച ഹുത്തുവ പരിഭാഷ അദ്ദേഹം അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സക്കാഫി നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നില്ല ഒരു ജഡ്ജിയെയും നിങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയതിന് കുറ്റം പറയരുത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതിനെ കയറി ആക്ഷേപിക്കരുത് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ കോടതിക്ക് പറയാനൊക്കെ കോടതിക്ക് നമ്മളാ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് തെളിവുകൾ കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മളാ കോടതിയിൽ അവിശ്വാസം പാടില്ല കോടതിയുടെ ജഡ
അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകും ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റോഹയും ഈ മഹത്തായ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സന്തോഷമാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ കടമുണ്ട് റെഡി ക്യാഷ് അല്ല അതിൽ പൈസ ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ പിരിവിലേക്ക് പോകുകയല്ല ആ കടം വീടാൻ നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ മാസത്തിൽ സത്തക്ക ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദുൽഹജ് മാസത്തിന്റെ പത്ത് ദിവസം തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആ ദുൽഹജ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസം ഏത് കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാലും ആക്കി ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് പാതിരാത്രിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ മഹത്തായ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കടം വീടാൻ വേണ്ടി ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹബീബ് റസൂൽ സലാത്തു താജിന്റെ എണ്ണം കണ്ട് ഒരതത് പറയാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ പറയാം ഇത് രണ്ടിനും താക്കത്തില്ലാത്തവർക്ക് ബദിരിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വാഗ്ദാനമായോ റെഡി ക്യാഷായോ ഇവിടെ തന്ന് അതിന്റെ കടബാധ്യതകളില്ലാതെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യമായാലും സമുദായത്തിന്റെ കാര്യമായാലും അപകടകരമാണ് കടം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ റസൂലാഹു അലി വസ്ലം ഇമാമായി മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കടക്കാരനായി അള്ളാഹു നമ്മളെ മരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അമ്മേ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റോഹിം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറയാൻ ഇതാരാ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വരെന്താ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തായ അബ്ദുൽ അസീസ് അല്ലെ ഈ സഹോദരൻ ആദ്യമായി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ ആ ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടുകാരനാണ് അലഹമില്ല എ സി മാമുഹാജി രണ്ടാള് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ കടം വീടാൻ വേണ്ടി ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനി റോഹിം മൂന്നാമത്തെ ആളുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ആളുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറച്ചു വെക്കണ്ട ഉബൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉബൈദ് വലിയ സഹാബിയുടെ പേരാണ് ഉബൈദ് ഉബൈദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കടം വീടാൻ വേണ്ടിയതാ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലേക്ക് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു ദ്വാരക്കാം ബിസ്മില്ല കെ എം ഐ സിയുടെ ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർ അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിപാടിയായിട്ട് നിതാന്തം സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഓൺലൈനിലൂടെ വല്ല സംഭാവനകളോ ഹദീയകളോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സീതി കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു സീതി കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം ബിസ്മില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ മോനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉള്ളവരൊക്കെ പറ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് പറഞ്ഞ സതക്കകൾ ഹദീയകളെ അവിടുത്തെ റൗള ആ ഷെരീഫിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാ നീ ഹബീബിന്റെ റൗലായിലേക്ക് എടുത്തു കാണിച്ച് എത്തിക്കണേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരുടെ കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവരെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഭർത്താവില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് സ്വാലിഹാത്യങ്ങളായ പെങ്ങന്മാരെ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ വീടുകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ജോലികളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ വീടുകളിൽ 
ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ യാത്രകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സഫറുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫാ ഇയാ സെൻറ്റർ അതിലുള്ള തിബിയാനെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഫാ ഇയാർ അതീബ് ഇവിടെ നടത്തുന്ന മറ്റുള്ള ചികിത്സകൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ദീനന്റെ മറ്റുള്ള ഹതുമത്തുകൾ എല്ലാം നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ ഈമാനില്ലാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ ഈമാനില്ലാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളുടെ കല്ലുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ പെണ്ണ് പിടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ മയക്കമരുന്നിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ യുവതികളെ ഉമ്മമാര് അന്യന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയി സമുദായത്തിന് നാനപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ അവരെ നീ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അവരെ നീ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ദുബൈയിലും സൗദി അറബിയിലും ഖത്തറിലും ഒമാനിലും അതുപോലെ മറ്റ് വിവിധങ്ങളായ നാടുകളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അവിടെ മഹീഷത്തിന് വേണ്ടി പോയവർ അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറു പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇബ്രാഹിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുവായുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പെട്രോളിയങ്ങളിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അതുവഴിയായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അതുവഴിയായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഹൈറു നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഹജ്ജ് മക്ബൂലും മബുറൂറുമാക്കണേ അല്ലാ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാ ഹാജിമാർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവര് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉംറ ചെയ്യാത്തവരും ചെയ്തവർക്കും ഒരുപാട് ഉംറകളും സിയാറത്തുകളും ചെയ്യാൻ ഹബീബിന്റെ റൗതയിൽ ചെന്ന് സ്വലാം പറയാ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഡെങ്കിപ്പനി തക്കാളിപ്പനി എച്ച് വൻ പന്നിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അല്ലാ അങ്ങനത്തെ പകർച്ച വ്യാധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ എയ്ഡ്സ് നൽകല്ല അല്ലാ എബോഡ നൽകല്ല അല്ലാ വെള്ളപ്പാണ്ട് നൽകല്ല അല്ലാ കുഷ്ഠരോഗം നൽകല്ല അല്ലാ ചീഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ ഐബാക്കി വഷളാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ കറുത്ത മുഖം കാണുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ മരിക്കാൻ توفيق نلغنى الله حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل منامل قانان اللى توفيق نلغنى الله فتتش بني ننغلنا مريتش من مرن يبويا بوبا مار امم مار استاد مار جاشتن مار انجن مار بندك كار سندك كار ننغل سنگي چبر ايل باسي قل بطشن اندن نبر آدر اتشبر انگي گر اتشبر ننغل سقائي چبر ننغل لود گنا بوقتا کلا اين نبر سنت جماعت تند خواد എല്ലാവരുടെയും കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ദുൽഹജ് മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ സലാത്തുകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിക്രുകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എൽമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റാത്തീബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുത്തുബല്ലക്താബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മഷായിഹന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ സ്വാലഹീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ സുഹദാക്കളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് സെഹർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ ും അവരുടെ എല്ലാ ചതിയില്ലെന്നും അവരുടെ എല്ലാ കുതന്ത്രത്തില്ലെന്നും ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് 
ശബീര തങ്ങളെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ലോ തങ്ങൾക്കുള്ള സെഹറുകളെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ കണ്ണേറുകളെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ പ്രാക്കുകളെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ കണ്ണേറുകളെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ സെഹറുകളെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ശൈത്താനികത്തിനെ ഓടിക്കണേ അല്ലോ ശൈത്താനികത്തിനെ ഓടിക്കണേ അല്ലോ ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദയത്തിലായി ജീവിച്ചതിന്റെ ശേഷം മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവോ രണ്ടര കാറ്റ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സ്വജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് എന്ന ഉറക്കച്ചല്ല് സ്വജൂതിൽ കടന്ന് കണ്ണടച്ച് മരിക്കാൻ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ സഹായിച്ചവർ മൊഹബീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാരും എണീറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കണം പരമാവധി തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മഹാനവകളുടെ പൊരുത്തം നീയത്തിയത് കൊണ്ട് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരും പാങ്ങ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരും വാണിയമ്പലി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ശുഭപര ഉസ്താദ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയ ഇവരൊക്കെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വയലന്മാരായിരുന്നു അവരൊക്കെ വയല് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ പിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കൈപ്പിരിവ് ഉണ്ടാവും മുസാഫാത്ത് അതൊരു വർക്കത്ത ബിസ്മില്ലാഹിമാൻ റഹീംഹിസ്ലാത്തി ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറുള്ളവർ അഞ്ഞൂറ് ആയിരമുള്ളവർ ആയിരം രണ്ടായിരമുള്ളവർ രണ്ടായിരം നൂറുള്ളവർ നൂറ് അമ്പതുള്ളവർ അമ്പത് പത്തുള്ളവർ പത്ത് പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പൊരുത്തപ്പെട്ട അത് കൊണ്ടു നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഊഞ്ഞാല കെ പി അഹമ്മദ് മുട്ടി മാസ്റ്റർ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മലോറത്ത് അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി നമ്മുടെ തിബിയാൻ സ്കൂളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിത്തന്ന് സദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഇ കെ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വാങ്ങിത്തന്നു അള്ളാഹു സ്ബാനുവത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു വർക്കത്തിന് ഭക്ഷണം അവിടുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വീട് പണി തീരാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ വഴി ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് നിർമ്മാണം വളരെ റാഹത്തായി കടബാധ്യതകളുള്ള നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അതിൽ താമസിക്കാനും വിവാദത്തെടുക്കാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാം എല്ലാരും ആ സീറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കണം കൈ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാരും സീറ്റ് 